السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের অসংখ্য শুক্রিয়া যে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজ আপনাদের মুখোমুখি হয়েছি আমরা জানি আজকের এই যে মাসটি চলতে আছে মাসটি হচ্ছে রজব মাস আরবি চন্দ্রবৎসর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মহিমান্বিত একটি মাস তো এই মাসকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিংবা সারা বিশ্বেই একটি জিনিস প্রচলিত আছে সেটা হচ্ছে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মজিজা ওই মাসে সংগঠিত হয়েছে এটা একটা বিভিন্ন রেওয়ায়ত দ্বারা বিষয়টা আছে বা এর বিপরীত ধর্মীয় কিছু রেওয়ায়তও আছে তো যেহেতু রজব মাসকে কেন্দ্র করে এই বিষয়টা বেশি আলোচিত হয় সেজন্য আমরাও সিয়ানা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করার জন্য আমাদের সিয়ানা ট্রাস্টের সম্মানিত আমির হজরত মৌলানা মুফতি জিয়াউর রহমান সাহেব দামদ বরকাতুম তিনি সিলেট আম্বরখানা মসজিদের কেন্দ্রীয় মসজিদের সম্মানিত ইমাম খতিব তো হজরত আমরা জানি মেয়ারাজ রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মজিজা তো এটাও জানি আমরা কোরআনে করিম রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের মজিজা ছিল আর এরপরে মেয়ারাজ হচ্ছে দ্বিতীয় সম্মানিত একটি মজিজা তো এই মজিজা রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লামের ক্ষেত্রে কীভাবে হয়েছিল এটি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক আছে এটি কি সরাসরি হয়েছিল শারীরিকভাবে সশরীরে হয়েছিল না স্বাপ্নিকভাবে হয়েছিল এই ব্যাপারে কিছুটা আমাদের জানার বিষয় আছে যদি আপনি এ ব্যাপারে একটু আলোকপাত করতেন করিম আম্মাবাদ আমাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করা হয়েছে মেয়ারাজ সম্পর্কে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মজেজা বিস্ময়কর একটি মজেজা এমন মজেজা যে মজেজা রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ছাড়া অন্য পিছনের আগের অন্য কোনো নবীকে এই মজেজার দ্বারা সম্মানিত করা হয়নি এই মজেজার সম্মানে বসিত করা হয়নি তো আমাদের পেয়ারে হাবিব সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই মজেজা আল্লাহ তালা ওনাকে দিয়েছেন এই মজেজার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং এই মজেজার মাধ্যমে অনেকগুলো বিষয় সংগঠিত হয়েছে যেগুলো সবগুলোই মূলত বিস্ময়কর সবগুলোই উম্মতের জন্য সম্মানের উম্মতের জন্য মর্যাদার তো আমাকে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে বা আজকের আলোচ্য বিষয়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মজেজা এটি স্বপ্নযুগে হয়েছে না কি সশরীরে হয়েছে আসলে এটা একটি ঐতিহাসিকভাবে একটি বিতর্কিত একটি বিষয় তবে বিতর্কিত হইলেও এমন কিছু মানুষের দ্বারা বিতর্কটা হয়েছে যে মানুষগুলো আসলে তাদের বিতর্কটা কিন্তু কি ওলামায় উম্মত অথবা পুরা মিল্লাত এবং আহলে সুন্নতল জামাতের যারা আছেন কেউ এই বিতর্ককে জায়গা দেননি কারো মধ্যে এই বিতর্কটা ছিল এমন একটা শ্রেণীর মানুষের পক্ষ থেকে যাদের বিতর্কটা বাস্তবিক গ্রহণযোগ্য না যাদের বিতর্কটা আমরা আমলে নেওয়ার মতো না কারণ আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি যে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যে মজেজা হয়েছে এই মজেজা সশরীরে নাকি স্বপ্নযুগে আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি দেখেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মজেজা সম্পর্কে একটি সুরার শুরুতে আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ সুন্দরভাবে আলোচনা করে দিয়েছেন এই সুরার নামটাই হচ্ছে সুরায় ইসরা যদি এই সুরার আরেকটি নাম আছে সুরায় বানি ইসরাইল আমাদের মধ্যে এটাই প্রচলিত কিন্তু এই সুরার আরেকটি নাম হচ্ছে এবং সেটাও প্রসিদ্ধ নাম যে সুরায় ইসরা ইসরা দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মেয়ারাজ হয়েছিল ইসরাও হয়েছিল আল্লাহ সুবাহ কোরআন করিমের মধ্যে ইসরার আলোচনা করেছেন ইসরা মানে হচ্ছে রাত্রিবেলা নিয়ে যাওয়া রাত্রিবেলা সফর করা করানো তো আল্লাহ সুবাহ তালায় সুরার শুরুতেই সুরায় ইসরার শুরুতেই বলেছেন সুবাহি আসর যে পুত পবিত্র সেই সত্তা যিনি রাত্রিবেলা তার আসরা বিআব দিহি লাইলান রাত্রিবেলা তার বান্দাকে সফর করিয়েছেন তো এখানে দেখেন আল্লাহ সুবাহ তালা রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে মেয়ারাজে নিয়ে গেছেন সম্মানিত করেছেন এটা একটি সুসব প্রস্ত কোরআন দ্বারা প্রমাণিত এখন প্রশ্ন আসলো যে সশরীরে নাকি স্বপ্ন যুগে এটিও আমরা মনে করি এই প্রশ্নটাও একটি অবান্তর একটি প্রশ্ন কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সুবাহানা শব্দ বলেছেন যে শব্দটা মানে আশ্চর্য বোঝায় আশ্চর্য বোধক একটি লফজ একটি বাক্য কোরআনে করিমের একটি শব্দ সুবাহান তো যদি স্বপ্নে যুগে ও মানুষ অনেক কিছু দেখে স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু আমরা রাজা হয়ে যাই আমরা 
বাদশাহ হয়ে যাই আমরা সারা দুনিয়া সফর করি আসমান জমিন অনেক কিছু স্বপ্ন যুগে দেখি কিন্তু স্বপ্ন যুগে দেখাটা কিন্তু আশ্চর্যের কোনো বিষয় না যে কোনো মানুষ স্বপ্নে অনেক কিছু দেখতে পারে অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু স্বপ্ন যুগে যদি আল্লাহ রসুল ইসলামের মেয়ারাজ হতো তাহলে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ কোরআন করিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরার একবারে শুরুতেই সুবাহানা আশ্চর্যজনক শব্দ উল্লেখ করে ওটা বলে আল্লাহ রসুলের মেয়ারাজের আলোচনা শুরু করতেন না ইসরার আলোচনা শুরু করতেন না রসুল আকরাম সাল ইসলামের ইসরার আলোচনা আল্লাহ তালা শুরু করেছেন সুবাহানা শব্দ দিয়ে এর থেকে বোঝা গেল এটি আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে একটি বাস্তবেই একটি বিস্ময়কর মজেজা এই জন্য শব্দটাও ব্যবহার করেছেন আশ্চর্যবোধক শব্দ যদি এটা স্বপ্ন হইতো তাহলে আশ্চর্যজনক শব্দ ব্যবহার করতেন না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আরো দলিল আছে যেমন এখানেই আছে যেমন আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন যে এটা যে সশরীরে আল্লাহ রসুলের মজে আল্লাহ রসুলের এই মেহারাজ্যে বা ইসরা যে সশরীর হয়েছিল তার আরেকটি দলিল হইল আব্দুন শব্দ আল্লাহ সুবাহ তালা ব্যবহার করেছেন আব্দুন অর্থ কি আমরা তো জানি দাস বান্দা বাংলাতে বলে দাস আর এমনিতেও বলা হয় বান্দা আব্দুন তো বান্দা একজন মানুষ বা দাস তো তখন হবে যখন প্রাণ রোহ এবং শরীরের সমন্বয় যখন হবে তখন তাকে বান্দা বলা যাবে তখন তাকে দাস বলা যাবে শুধুমাত্র রোহকে দাস বলা যায় না কারণ দাস মানে কি বান্দা মানে কি যে আল্লাহর হুকুম আকাম মানে মেনে চলে তখন একজন রোহ যখন শরীর থেকে আলাদা থাকবে তখন ওই রোহের কোনো ক্ষমতা নাই কোন আল্লাহর হুকুম আকাম মানার যতক্ষণ পর্যন্ত রোহ এবং শরীরের মধ্যে সমন্বয় না থাকবে তো আল্লাহ তালা আব্দুন শব্দ ব্যবহার করেছেন এর থেকেও প্রমাণিত হয় যে রসুল আকরাম সাল্লাম সশরীরে কি করেছেন মেয়ারাজে গমন করেছেন ইসরা হয়েছে সশরীরে এর জন্য আব্দুন শব্দ ব্যবহার করেছেন তিন নম্বর আরেকটি পয়েন্ট হচ্ছে এখানে দলিলের যে দেখেন আল্লাহ সুবাহ তালা রসুল আকরাম সাল্লাহ আলিয়াসলামকে এই মজেজা এই যে এইটা এই যে সম্মানে ভূষিত করেছেন আল্লাহ রসুল কিন্তু যখন মেয়ারাজ থেকে আসেন তখন একটি ঘটনা করেছে সেই ঘটনাটা হইলো আমরা সকলেই জানি যে মেয়ারাজ থেকে আসার পরে কাফিররা এই মেয়ারাজকে কি করেছিল অস্বীকার করেছিল তারা তাকজিব করেছিল তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল আল্লাহ রসুলের এই মেয়ারাজের উপর এবং অনেক ইলজাম দিয়েছে আল্লাহ রসুলকে নিয়ে টাটটা মুস্কারি করেছে এবং শুধু কাফির রানা এবং শুধু মক্কার মুশরিক রানা অনেক দুর্বল ইমানের মুমিনরা দুর্বল ইমানের মুমিনরা কি করেছে তারাও আল্লাহ রসুল ইসলামের এই মজেজা এই যে মেয়ারাজে গমনকে তারাও কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি যার কারণে তারাও কিছু মানুষ কিছু দুর্বল ইমানের মানুষ এই ঘটনার আলোকে মোরতাদ হয়ে গিয়েছিল দেখেন যে আল্লাহ রসুল সশরীরে মেয়ারাজ থেকে ফেরার পরে এই মেয়ারাজকে বিশ্বাস করা না করার মধ্যে অনেক মানুষ ইমান হারা হয়ে গেছিল এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সুতরাং আল্লাহ রসুল যে সশরীরে মেয়ারাজে গমন করেছেন কাফিরদের অস্বীকারের মাধ্যমে কাফিরদের মিথ্যা আরোপের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত আল্লাহ রসুল সশরীরে মেয়ারাজে গেছেন যদি সশরীরে না যাই then যদি স্বপ্ন যুগে আল্লাহ রসুল মেয়ারাজে যাইতেন তাহলে কাফিররা অস্বীকারের কোনো বিষয় ছিল না এটি একটি স্বপ্ন স্বপ্ন তো স্বপ্নেই এরপরে দেখেন আরেকটি পয়েন্ট আল্লাহ রসুল ইসলাম যে সশরীরে মেয়ারাজে গিয়েছিলেন আরেকটি পয়েন্ট হইল যে আল্লাহ 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 রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দেখেন কি বলেছেন আল্লাহ 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 রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মেয়ারাজে গমন বিষয়ক যে আসার পরে মেয়ারাজ থেকে আসার পরে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে কাফিররা মুশরিকরা তারা বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করেছিল বায়তুল মাকদিসে গিয়ে আল্লাহ রসুল যখন বিবরণ দিলেন এসে যে আমি বায়তুল মাকদিসে গিয়েছি আমি এখানে আমার সোয়ারি রেখেছি এখানে নবীদের কি করে নবীদের ইমামতি করেছি এরপরে ও কি উর্দ উর্দে গমন করেছি এই সমস্ত বিষয় যখন আল্লাহ রসুল বললেন তখন কাফিররা কিন্তু আল্লাহ রসুলকে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করেছিল যে যদি মোহাম্মদ বাস্তবেই মেয়ারাজে গিয়ে থাকেন বাস্তবেই মোহাম্মদ যদি বায়তুল মাকতিস পর্যন্ত গিয়ে থাকেন তাহলে বায়তুল মাকতিসের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে আল্লাহ রসুলকে তারা প্রশ্ন করেছিল রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের এখানে আরেকটি মজেজা প্রকাশিত হয়েছিল যে আল্লাহ সুবাহ তালা রসুল আকরাম সাল্লাহ ইসলামের সামনে বায়তুল মাকতিসের একটা চিত্র আল্লাহ সুবাহ তালা কী করেছিলেন বাসিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ রসুল ওই চিত্র দেখে দেখে বায়তুল মাকতিসের সব যত তত্ত্ব তারা জিজ্ঞেস করে সবগুলো বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছিলেন যদি এটা স্বপ্ন যুগে হইতো তাহলে তাদের এরকম পরীক্ষামূলক প্রশ্ন করার কি ছিল না সুযোগ ছিল না বা এটার অবকাশও ছিল না এটা কোনো প্রয়োজনও ছিল না তারা আল্লাহ রসুলের এই মেয়ারাজকে দেখেন কাফিররা মুশরিকরা পর্যন্ত আল্লাহ রসুলের মেয়ারাজকে সশরীরে মনে করেছিল বিদায় প্রশ্ন করেছিল এই জন্য আমাদেরও এখানে প্রশ্ন থাকার সন্দেহ থাকার কোনো অবকাশ নাই যে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওসলামের মেয়ারাজ সশরীরেই হয়েছিল হ্যাঁ তবে স্বপ্ন যুগেও হয়েছিল একাধিকবার স্বপ্ন যুগেও কি হয়েছিল দেখেন হজরত আয়সা সিদ্দিক আজিয়াল্লাহ তালা উমুল মুমিনিন উনা থেকে রাওয়াত আছে যে রসুল আকরাম সাল্লাহ ইসলাম মেয়ারাজে গমন করেছেন তিনি আমার
এটা হচ্ছে হিজরতের পরের ঘটনা এর অর্থ হচ্ছে যে রাসুল আকরাম সাল্লাহাম হিজরতের পরে স্বপ্নযুগেও মেয়ারাজ হয়েছিল ওই মেয়ারাজের বিবরণ উমুল মমিন আয়েশা সিদ্দিক আরজি আল্লাহ তালা বলতেছেন যে মা ফকাদা জসদুর রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম লাইলাত আল মেয়ারাজ যে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের শরীর আমি মেয়ারাজের রাত্রিবেলা আমি হারিয়ে যায়নি তো এর দ্বারা প্রমাণিত হইল যে রসুল আকরাম সাল্লামের মেয়ারাজ সশরীরও হয়েছিল স্বপ্নযুগে হয়েছিল উম্মুল মিনিন থেকে যে রায়ত সেটি হচ্ছে স্বপ্নযুগের আর ওই যে সুরা সুরায় ইসরার মাধ্যমে প্রথমেই যে সুবাহান আল্লাহজি আসরা বেআবদিহি বলে যে মেয়ারাজ এবং ইসরার আলোচনা আল্লাহ সুবহান তালা এখানে সুস্পষ্টভাবে ইসরার আলোচনা করলেন এর থেকে প্রমাণিত হইল রসুল আকরাম সাল্লা ইসলামের মেয়ারাজ হয়েছিল শ্বশরীরে আলহামদুলিল্লাহ আমরা অত্যন্ত সুন্দর একটি সমাধান পেলাম রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ইসলামের মেয়ারাজ সংক্রান্ত আর শায়খের কাছ থেকে যেটা বুঝতে পারলাম যে মেয়রাজ এমন একটি বিষয় ইসলামী আকিদার ক্ষেত্রে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি মেয়রাজকে কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে নিশ্চিত ইমান থেকে ইসলাম থেকে সে খারিজ হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে শায়খ বলছিলেন যে তাদেরকে মোরতাদ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যারা দুর্বল ইমানদার ছিল তো এই জন্য আমাদের এখন পর্যন্ত এই আশঙ্কা থেকে যায় যদি কেউ মেয়রাজকে অস্বীকার করেন তাহলে রসুল সাল্লা আলী সাল্লাম একটা গুরুত্বপূর্ণ মজিদাকে যদি কেউ অস্বীকার করেন তাহলে এখনও মোরতাদ হওয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে এই জন্য আল্লাহ পাক রাবুল আলমে যাতে আমাদেরকে এই আশঙ্কা থেকে হেফাজত করেন সিয়ানা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আজকে যে আলোচনা এই আলোচনার প্রথম পর্ব হচ্ছে এটি আমাদের সাথে ছিলেন প্রতিত শাহ আলমে দিন সিলেট আম্বর খানা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও খতিব হজরত মৌলানা মুফতি জিয়াউর রহমান দামদ বারাকাত তিনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এই জন্য হজরতকে অসংখ্য শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আর আমাদের দ্বিতীয় আরেকটি পর্ব আছে মেয়ারাজ সম্পর্কে আরও কিছু প্রশ্নের জবাব নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন আমাদের সঙ্গেই থাকুন ও আখরুদ্দা আহ্মদুল্লাহ রবুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু